Do t'jedi Rama, Prime Minister of Albania, the floor is yours, Mr. Prime Minister. Honorable President Aliyev, I nderuar President Aliyev, i dashur mik e të dashur mik. I cannot be more humbled from nuk mund të jem më i përudur se sa kaq nga me këpritja që më është ofruar sot. Dhe nuk mund të ndihem më i nderuar nga fjalët që presidenti përdori për të përshkruar natyren e mardhënjes midis Azerbajgjanit dhe Shqipëris, si dhe të në mardhënjes tonë personale. 8 vjetë më parë, në Ministerialin e tret, Presidenti Alijev sa dhe citoj, Koridori Jugor përcaktor një format unik të bashkëpunimit nërkomtar. Kjo përboj e re bashkëpunimi, midis vëndeve, kompanive dhe institucioneve financiare nërkomtare, do të shtrihet masivisht në shumë kushat të tjera për gjatë viteve, parashikoja i. Dhe përtet, kjo rrug e re mëndafsht e energjis e koridor jugor është shndruar në një urë bashkëpunimi intensiv, duke si e më pranë vëndet kompanit, institucionet nërkomtare financiare, me një format i cili vetëm sa shton dëshiren dhe mundësit që ofron. Sot, kjo format është shëndruar në një ur, një ur ku pjesë e re përbërse është bërë edhe dimensioni energjisë i gjelëbër. Pra sot jemi të gjithë dëshmitar se koridori jugori gazit ka ndryshuar të animo shumë jetë dhe ka bërë Europën më të sigurt. Ndërsa Europa po mbledh furnizimet me gaz të lëngshëm natyror, koridori jugori gazit pa asë një dyshim do të mbetet një prej Burimeve të pakta të shëndruesh me konkurruese të transportimit të gazit që vjen për në bëhe. Me përqindjen e gazit rus në bëhe që po bje nga 20% në aktualisht 8% dhe së shpeti në 0% dhe me agendën e gjelëbër dhe përpjekjet për shkarbonizim në pikën më të lartë, gazi i Azerbajgjanit dhe rajoni ka spikë, janë thelë bësorë për të ardhën tonë të përbashkët. Praj sa i takon vendit tim Shqipëris, ne jemi të pozicionuar strategikisht në rrugën e gasielësit transadriatik, që është një lidje jetike në koridorin një gorë të gasit. Sigurisht, ne synojmë të kapitalizojmë më tej në bikë të koridor transformues, duke orientuar investimet drejt projekteve të energjisëri për të rritshme dhe zhvillimit të infrastrukturës e qëndrueshme. Nërko që plasim sot, Shqipria është një qindë për qindë e mbështetur si bënd në energjinë e ripër të rritshme, por ajo që farë kemi nevoj të bëjmë dhe që farë po bëjmë është të diversifikojmë burimet tonat energjisë, që mbështetet kërësisht në burimet hidrike. Për ne, investimet në energjin e qëndrueshme dhe të ripërtëritshme janë pas një dyshim të lëbësore. Vitet e fundit, ato e kanë shëndëruar Shqiprin në një vend të natyrshëm të tranzicionit të gjelëpër e të novacionit në sektorin energetik. Në këtë drejtim, nisja e dialogjeve për hidrogenin e gjelëpër në kontekstin e koridorit ju gorë të gazit është shumë e rëndësishme dhe për mirëson edhe njëherë blerën 
e kësaj njësme vizionare. Së pari opron një mjetë për trajtimin e shqetsimeve mjedisore dhe në përputhje me objektivat globale të qëndrueshmëris. Së dyti, për qafimi i hidrogjemit të gjelbër që e lëmundësi të reja ekonomike, nëzit në ovacionin, kërkimin dhe zhvillimin në sektorin energjisë e pasër dhe së fundi e pozicionon koridorin si një njësë më lartë pamse, e cila u përgjigjet kërkesave në zhvillim të një bote që gjithmonë e më tepër për shëndrohet e shkarbonizimi. Më lini pashtu të ndaj me ju, se mishtë tanë në Azerbajgjanës kanë qënë të pachmuar vërtet me ekspertizën e tyre teknike për të hartuar skenaret më të mirë të mundëshën për shpërcimin e infrastrukturës sonë egzistuese e për të tja përshtatur atë për balimit të sfitave aktuale energetike dhe nuk nuk jemi më shumë se sa ka e shmirë njohës për këtë. Aktualisht në Shqipri për kërkojmë të ecjen për para drejt projektit të gazifikimit të vëndit dhe falë mbështetjes së presidentit Aljev kemi nisur këtë proces gazifikimi duke shkuar kunder asaj që në tradizën tonë historike në ishte privuar. Për ata që nuk e njohen historinë tonë, ne kemi që në krejt izoluar nga përëndimit e nga lindja. Nuk e pretenduar se ishëm i vetëmi vënd të në botë që luftonim për komunismin e vërtet dhe refuzuam të kishëm mardhenje i qoftë me imperializmin amerikan apo social imperializmin sovjetik. Shtu jetonim në një kore veri në mes të Europës dhe praktikisht të gjitha sistemet tona nga sistemet e gazit në sistemet hekurudore ishin thuaj se jo eksistuese dhe tërsisht të shkëputura nga pjesa tjetër e botës. Jap se e vlerësojmë shumë këtë kapitull të ri në procesin tonë të zhvillimit. Duke o mbështetur në përvojën e sukseshme të bashkëpunimit me tapin, në bashkëveprim me partnerët tanë, të synojmë të ndërtojmë një qender të gazit natyror të lëngshëm në vlor, një qytet kytë shprektetarë në jug të Shqipëris. Marko Polo, përshkruan të se si bakuja ishte e bekuar me puse nafte dhe se si nafta në zirej për përdorej për ndryqim e për shërim. Por ishte vetëm biti një 1877 kur Charles Marvin dha prova të pakundërshtueshme se ko për para se të lindë të krishti, nafta eksportohej nga gadishul japseronit ku gjëndet bakuja në teritoret e Irakut, Iranit, Indis moderne dhe bëndeve tjera. Dje, pasuria e pamat e bakus në bështeti e pokën e artë të civilizimeve asiatike, dhe europiane, tashmë të njëtat burime, të njëtat fusha gazi, kanë potencialin të qelin një epok të re për dëndet tona, një epok të bashkëpunimit shumë palësh, të një pashe që zgjatë e përparimi që mbështetet në shkarbonizim dhe në furnizime me energji të qëndrueshme. Më lini të ambil, duke u bashkuar me të qëparë theksoj presidenti Alijev kur përmëndi nismën e Azerbajgjanet për të marë stafetën e kopit e për të organizuar atë këtu. Êshtë kash treguese kur një vënd kash i pasur në karburante fosile bërë një hapë për para dhe thotë Le të shohin të gjithë së bashku mënyrën se si transicion i energji së gjelë për mund tjetë real, mund tjetë i qëndrueshëm dhe me përfitime për të gjithë pjesën tjetër të botës. Këtu duhet të di përgëzimi më i madhë Azerbajgjanit dhe një këpritësit tonë jashtë zakonisht të qmuar. Palemderit shumë zotit, presidentë, palemderit shumë të gjithë dhe ju.